。はい、GD ワインの服部です。よろしくお願いいたします。今日ご紹介するワインはですね、スペインのリオハのワインですね。ラ・リオハ州って言うんですけれども、ちょうどね、マドリッドから北東に行った内陸部にあるところで、まあ、リオハといえばね、皆さんご存知のように、テンプラニーニョがね、非常に有名で、素晴らしいですね、長熟なワインがですね、生まれるところですね。まあ、名城地。中の名城地だと思います。そこのね、ワインですけれども、ワイナリー名がですね、ボデガクラシカっていうワイナリー名です。でワイン名がファロスリゼルバとなります。で、ヴィンテージが2006年です。今15年経過してですね、今最高潮の飲み頃だと思いますので、持ってまいりました。ファロスリゼルバはですね、3つブドウを使っているって書いてあります。えー、テンプラニーニョとグラシアーノとガルナッチョですね。え、テンプラニーはね、有名な品種ですよね。で、ガルナッチャは、あの、グルナッシュのことですね。えー、フランスではグルナッシュと言いますけれども、その品種、スペインでよく使われますね。あとね、グラシアーノっていうのはですね、色がね、強くて、まあ、あちらではね、カベレンソービニオみたいなね、扱いでね、使われるブドウ品種ですけれども、まあ、その3種類のブレンドになります。はい、色なんですけど、うん、さっきちょっと見てたんですけど、15年経過してますけれども、あまりね、くたびれた感じ、くたびれたというか、えー、熟成した感じがないです。少しね、紫からオレンジがかっているような感じですけども、まだね、若い感じですね。香りからいきます。香りはね、バニラ香がします。タルからでしょうかね。あと、熟したプラムであるとか、ダークチョコ。あと、少し鉄っぽいね、ニュアンスも感じますね。心地いい香りで、とってもね、今いいです。はい、ダックですけども、印象はですね、透明感のある感じです。赤黒い果実系が広がるんで、どちらかというとですね、酸味とタンニンが綺麗で、特にね、酸がね、透明感を出していると思います。あと、こう、飲んだ後にですね、森林系のニュアンス、つまりミントみたいな鼻に抜けるような要因がありますね。とってもね、心地いい。良いんですはい今ねバランスがいいですね15年経過していますちょっとこれ以上は寝かせない方がいいかなと思いますまだ果実味が残ってますし、まあ、ちょうど今ね飲み頃だと思いますね、えー、リオハのワインね確かこの回で初めてあったんですけれども、えー、スペインもね非常に奥が深いワインが多いです今日はね、えー、このファロスというねワイン紹介しましたけれども他にもねまたねスペインのワインを紹介したいと思いますそれでは、ありがとうございました。はい、GD ワインの服部です。今日はありがとうございました。今日はね、このスペインのリオハのワインですね。スペインといえば、すぐに思い浮かぶのが多分リオハのワインだと思います。そして、テンプラニーノですね。まあ、これテンプラニーノだけじゃないですけれども、テンプラニーノを使っています。15年経過して、今、いい感じの飲み頃ですね。まあ、リオハのワイン。えー、私も30年、40年前の古酒何度か飲んだことありますけれども、素晴らしいワインが多いです。それほどね、値段的にも高くありませんし、お買い得なワインも結構ありますのでね、ぜひ試してみてください。えー、他にもね、こういった動画ありますので、チェックしてみてください。それではありがとうございました。失礼いたします。